con la Iacovo, articolo 403 del Codice Civile. Sì, ehm, intanto appunto questo breve scambio dimostra come il problema sia il funzionamento delle istituzioni e non il tema della tutela dei bambini, ma è, è le, la farroginosità del, del sistema e io sono d'accordo con l'Avvocata Micai sul, sulla lentezza. Il, le, le, io molte volte scherzando dico che il problema dei minori è che diventano maggiorenni, il tempo passa veloce per i minori, quindi la lentezza della giustizia se è sempre un qualcosa di negativo per i minori diventa un qualcosa di aberrante, la lentezza. Che cosa è necessario secondo l'avvocata Micai per rimettere, come dire, in carreggiata tutta questa materia che riguarda la tutela dei minori quando la famiglia è in difficoltà, premesso quello che ha detto lei? E, e cioè che è previsto anche dalla nostra Costituzione, certo. cioè che il primo diritto è che i bambini crescano in famiglia. Certo. Una rifondazione del sistema significa risorse modifiche normative, formazione compiuta, assolutamente coinvolgimento delle università e delle competenze, smettiamo di essere autoreferenziali, di invitare nei tavoli solo le associazioni o solo perché è l'ordine degli psicologi o l'ordine degli avvocati o i magistrati, prendete le persone vere come queste che possono venirvi a dire quello che vedono tutti i giorni, le famiglie affidatarie devono essere a questi tavoli, certo. le case famiglia dobbiamo assolutamente evitare di implementarle, implementiamo le famiglie affidatarie e facciamo capire alle persone che le famiglie affidatarie hanno le briciole di queste risorse che vengono destinate e non è giusto. Io sono d'accordo perché vengano eh, implementate le risorse eh, non alle famiglie affidatarie, che le famiglie affidatarie non hanno bisogno di risorse in più, ma è il sistema che deve avere più risorse, eh, soprattutto per quanto riguarda eh, il, il, seguire, il controllo e il seguire i, gli affidi, cioè intorno all'affido ci devono essere competenze sociali e sanitarie.